Xali ham sen yosh bolasan, etilgan shikil qo'porib ketganda qisib yursangcha degan narsa bor. Nega barzon, nega bu qimmat? Bola savol berdi, javob beringlar. Aqlilik qilmasdan ishingni qilsangchi yoki aqlilik qilma. Bo'ldi. U tanlov qilsin. Tanlov qilish juda ham muhim. Ha, yana qizishib ketdim, hozir tugatishim kerak edi, mayli, davom etamiz. Yo, what up? Teacher Azam hammasi tushuntirib beradi. Bugungi videoni bir o'zing ko'rsang ham bo'ladi, lekin ota-onang bilan ko'rsang, nur ustiga alo nur bo'ladi. Chunki chunki bugungi mavzuimiz ota-onalar va tarbiya tizimi va hokazo. Bitta gap qo'yib aytganda, o'zbek ota-onalari o'z farzandlariga qanaqa tarbiya berishadi? Albatta men hozir bu gapim bilan ularni kritika qilmoqchi emasman, lekin shunchaki asosan biz qanaqa tarbiya usullarini ko'ramiz va buni qanaqa natijalarga olib kelishini muhokama qilamiz. Aytib o'tganimdek, agar hozir ota-onang bilan ko'rayotgan bo'lsang, orada shu qaysidir momentli muhokama qilingan ekan, shu pauzaga bosib, o'zaro suhbatlashib, ya'ni hazm qilib, shu fikrlarni keyin yana davom ettirsa ham bo'ladi. Demak, boshlaymiz. Yoshligimda ota-onalar qotgan har bitta ish to'g'ri deb tushunardim, ya'ni ota-onalar hammasini tushunadi, biladi, ular qotgan ish to'ppa to'g'ri deb qabul qilardim. Vaqt o'tish bilan afsuski, boshqa ota-onalarni ko'rgan holda va o'zimni o'sha oyim va adam menga bergan tarbiyalarni chetdan o'sha katta odam sifatida o'sha obyektiv analiz qilish oqibatida o'sha ba'zi xulosalarga kelganman. E'tibor o'tmoqchiman, men o'zim o'zim ota-onamdan juda ham minnatdorman, ular bergan tarbiyasidan, ular juda ham to'g'ri tarbiya berishgan. Shu kungacha mana mana hozir kelib, shu shu kungacha, ya'ni shu kunga kelib, mana hozir oldingda o'tirishimga ham ular sababchidan hisoblayman. Afsuski, afsuski, hamma ota-onalar ham farzandiga to'g'ri tarbiya bera olmaydi va buning sabablari bor. Man yosh bo'lib turib bu gap hozir aytishimga, misol uchun, nima haqqim bor degan savol bo'lishi mumkin. Eslatib o'tishim kerak, men o'zim 25 yoshdaman. Ya'ni do'stlarim 30% ota bo'lgan, shuning uchun ham menimcha o'zimni tengdoshlarim haqida gapirsam, menimcha xato bo'lmaydi. Ota-ona va uning tarbiyasi, tarbiya berish usuli degan savollarni berishi men bir necha yil oldin boshlaganman, ya'ni shu narsaga qiziqqanman. Nima nima sabab bo'lgan? Shu darsda o'tib, ingliz tilidan dars, ingliz tilidan dars bersam, shu mahalladan uyga kelganimda qo'shnilar bilan gaplashardim va ular kelib, "Mirazam, san shu san o'zing yaxshi bilasan ingliz tilini, san yaxshi bolasan, shu bolamizni sanga beramiz, ingliz tilini o'zing o'rgatgin" deb, o'zingdagi qilib bergin, o'zing aka bo'lib tarbiya bergin, ularga deb aytishardi. Shunda men xo'p xo'p deb xursand bo'lib anaq qilardim. Ya'ni ularga men faqatgina ingliz tilini o'qitish emas, katta aka bo'lib ham narsalar o'rgatardim deb har xil anaq o'zim tutishlar, qanaqa bo'lish kerak, nima yaxshi, nima yomon, mashinaga o'xshagan narsalar. Keyin men o'ylab qolganman, nega bu ota-onalarning o'zi farzandligi bu narsalarni o'rgatmaydi, o'zi bera olmaydi bu narsani deb o'ylab qolganman. Bunga ba'zi bir necha sabablar bo'lishi mumkin. Sabablardan biri, ya'ni ota-onaning o'zi hali yosh, hali o'pitni emas, hayotda ko'p narsani ko'rmagan. va bu shu tarbiyada juda ham ko'p problema muammolarga olib kelishi mumkin. Bu degani ota-onaning o'zi hali aqlan yetuk bo'lmasdan turib, boshqa yana bitta o'sha ongi deydi, ongi nimadir o'rgatmoqchi. Endi to'g'ri, bu juda ham katta problema emas. Yaxshi hamki bizda shu buvila dodalar bor, ular ota-ona rolini o'zini bo'yniga olib, ko'pgina o'sha probel deydi, bo'shliqlarni to'ldirib ketishadi. Ya'ni tan olish kerak 25-30 yoshda odam e, hayotda hali masalan uchun bolaga ayni qanaqa tarbiya berish kerak, hayotda nimalar o'rgatish kerakligini har doim to'g'ri yaxshi bilmaydi. Shuning uchun ham yaxshi hamki bularimiz dodalarimiz bor o'rgatadigan. Lekin shu doda buvilarimizdagi garantiyalarimiz bo'lsa ham juda ham ko'p oilalarda, o'zbek oilalarida shu tarbiya berishdagi ba'zi ba'zan hal qiluvchi qo'pol xatolarni kuzatib kelaman. va bugungi videoim aynan shularni bir nechtasi bilan tanlab chiqish va ularni muhokama qilish va ular ustida ishlash haqida bo'ladi. Keyingi videolarda ham hali bu haqida gaplashamiz. Demak, keling, shu yerda bir maqsad qo'yib olamiz, bugun nima gaplashamiz. Bugun biz o'zbek ota-onalarini tarbiya tizimidagi o'zini tutish modeli va o'sha modelni qanchalik to'g'ri yoki noto'g'riligi, ya'ni qaysi usuldan foydalanishadi. Ota-ona farzandiga tarbiya berganda qaysi usuldan foydalanishadi. Boshladik. Ota-ona va farzand munosabati vertikal o'rnatilishi, horizontal emas va bir tomonlama o'zgar o'rnatilishi. Bu degani ikkita tomon o'rtasida muloqot yoki suhbat faqatgina bir tomonlama buyruq ko'rinishida sodir bo'ladi. Ya'ni ota-ona buni qil deydi, 
va farzand shishni qiladi bo'ldi va o'rnatilgan shu munosabatlar shu iyerarxiya bo'ylab bo'yicha ya'ni ota-ona bu farzanddan baland turadigan va o'zini balandligini ora chorada isbotlashga majbur bo'lgan tomon hisoblanadi ota-ona. Nima degan ya'ni o'zi ustunligini isbotlashga majbur. Ya'ni ba'zida shu uradi, urishadi. Bu degani ikki tomon o'rtasida muloqot yoki suhbat faqatgina bir tomonlama buyruq ko'rinishda o'rnatilgan degani Yani ıı, fakat ki ota ona farzan ki büyürük beradı, ne maklış gerekliği hakkıdır. Lekin farzan nege bu işini maklış gerekliğini sorarsa, sebepleri bilen kızıqsa, ıı, hiç kanağa cevap olmadı. Demek ki korunup durup ki, ıı, büyürük fakat ki bir tam olma ve tepeden düşerdi. Bola tam ondan ıı, berleyen kanağa kadar şu komentarları yok ki, soruları cevapsız kaladı. Belki mi hazır ıı, ne mi hakkıdır ki yapıp etkenim, tolıq çünarlı bom yapıp lekin hazır ki ingi, Ustu bilen yam korup çıkamız ve öyle bir bir bilen bağlıqlığını çünüş akıbatı da şu birincisi yam ne mi haqı da gelip git otkendini e, misalli derecesi yam korup çıkamız. Şu anda anca çünarlı yorabalat hazır devam etmemiz. İkinci en keng tərqaligen ve korkunçili üsullardan biri bu farzantki individual yani fikirli uçı adam sıfatı demez belki past on sıfatı da karalışı. Yani o şey tipeden kirlediğim büyükler yıkayıp etmez. Bu büyükle kundeli, xolatlı da boluş mümkün. Ama der ad dikiş ki nesli deyim boluş mümkün. Lakin şu deyim, o şey afteriyet xıskılına da. Yani etildi mi kılış kere. Nege kılış kere diyen soru ki, cevap amide, yok ki katta kritik ki düşar bula diyor ki ignore kılına da. Bu xolatlı balamiyası kopar bu şu hakaretle ne dedi sen bula da. Yani demey, ben oylaşım kere meseken. Ben oylaş hukuki egeyem mesmen digen fikirle gelip gelişim mümkün. Yok ki ben oranımı birleşim kereye diyen narsalaya gelip gelip gelip gelip gelip. Yok ki o şu buyruğuna şu ete berilgen vazifada etmemiz. Şu vazifanın ozu hakla gençe sal boşa çarağı kımak şey boladı. Ve şunda daro katkı kritik gibi üçürüydü. Ma etkendeki kılasan. O şu ma etkendeki kıygın. İyi boldu. Başka hiç kanakı çöntürülüş yok. Bu cüdeyim çok mesala var. Mesala için, e, hemen de var. Mesela narsa iş büyürlerde vazife, kılış kere, e, spriş kere, katıdır, plisos, yok ki işleş kere, mamı, darak ekiş kere, tigini çapış kere, ne madir? Akez, ukez bilen, ortala bilen kılınladı, geplaş kılınladı, yetiradı, geplaşmasından kıygın. Mende şimdi sırası, hop, ben ağzımla işlemi, ben kolumla işlemi, ben ki, geplasam ne bu yaptı, digen soru hiç kaçan cevap almayan ben şunu çöntürüyle, bereket yapkırıyla, çünsün şunu, neye yapıp ki bu meseleğini çöntürüyle? Bu mesela miye hakaretle neydi? Yani ben, bu oldu, organdı. Miye şu münasebet ki organ edi. Ve kod da bu gündem, kodu şu model boyunca işliydi. Yani o yendi, bu oldu, fikirlemiydi. Çünkü ki, bacaradı bu oldu. Yapın mesela kılıç gereği eken. Ben yaşım da, ben sinem bu mesele, opam, sinem opam yok, ben uzun süpürerdim. Yaşım ben hızlı süpürmeyim ben, ayım kurtulurken mesela, al dağıtçı süpürmeysen ki o dişleri mümkün, doğru, hızlı süpürmeyim ben. Aldın, bir bir süpürerdim, onu üç, on tür yaşım da. O şimdi, e, ama kim bu olardı, o şey yeterli değil, ben bu da al, bu da al. Normal süpürsem, iki kol yapıp dişerdi. Ha, bitti kol yapıp, ne farkı var? Yok, iki kol yapıp. Ha, neye iki kol yapıp, ben hala geçen çünmeyim ben. Çöntürüyle, çöntürüş kere. Yani ne geldiğin çöntürüş kere bu oluyor. Bu, bu halatla şu, bu halatla kreatif fikirleş, uzun fikrini işlep çıkarış e, proseslerini tohtu etedi. Etedi, e, yani miye etedi. Ya bize fikir işlep çıkarışımız kereymezse ki, bize buyru olamız, bacaramız. Bu oldu. Miye şunge organ edi. Miye o sattı, yani bu halatla şey bu oldu. Şunge o zgaradı, organ edi, halas. Yine bitti misal, o halat dükündeyle hayatla. Bu halat kendi kesemiz, kim keskenden keyin ve ortasından kesildi. Ben yaşıydım, ben ne kadar kesip koyduğum ben. Yok, onları kesme. Ben ne kadar kesildi. Nege? Çöntürülü miydi? Yok. Ha şu böyle kreatif oylu atıp, bunları kesip koyarsın. Bunları belki özgü yakar. Ben ne kadar kesin. Ne mi farkı var? Da oto babayla, şunları kesken, bol da şunları kalış geri. Kursun, ziyanı teyip attı mı? Ne mi? Uval kattı mı? Ne Yok, şunu çekeyim. Az gence sevabı da bir iş kere, az gene, miyege, ozu oylaş kere, bu ne akıp görsün, o ne akıp görsün. O yıl ne doğrudur, ne doğrudur, doğrudur. Siz bilez hata alı gene, ben ağızı otu ne yapıyorum ama. Bana işe bitti vazife berilgen, işe herkese variantlar var, A, B, S, D, F, G, herkese variantlar var kılıçtı. Siz bilez, işte o A variant, en doğru yolu, B, S, D, F variantları, B, S, D, E, F, G, F variantları, ne doğru variantlı. Bunu siz bilez, çünkü siz boştan ot kızgansınız, hata alı gene çün deyiz, en mamını kılıç kere. A, 
boshqa variantlar qilib ko'rib o'tdingiz to'g'ri? Yo'q, o'sha men aytgandek A dan qilasan. Lekin siz hozir shu yerda bolani o'zi xato qilib, shu opit deydi, ya'ni shu tajribani boshidan o'tkazib, azgina aqlliroq bo'lishidan mahrum qilasiz. Qo'pol qilib aytganda, shu ota-onalar eng ko'p aytadigan farzand ta'si aqllilik emasdan ishini qilsangchi yoki aqllilik qilma. Bo'ldi. Bu ikkinchi sabab edi. Endi davom etamiz. Uchinchi model bu endi qilinadigan ish emas, qilinmaydigan ish haqida gaplashamiz. Ya'ni ota-ona, hozir kulgili eshitiladi, ko'rib turgan bo'lsangiz, ota-ona farzandidan maslahat, fikr so'ramasligi. Da, hozir kulayotgan bo'lishingiz mumkin. Men qanday bolamdan maslahat so'rayman deb. Hamma gap shunda edi. Hamma gap shunda, maslahat so'raymizlar. Fikr so'raymizlar. Bola o'zini katta odam de individual ya'ni shaxsiy his qilishiga yo'l bermaysizlar. Hali ham sen yosh bolasan, etilgan shikl qo'pol qilganda qisib yursangchi degan narsa bor. E eng kulgilisi bola 18 ga to'lgandan keyin ko'p katta bo'lib qolding-ku, na o'zing o'ylasang-chi, qatta o'zi o'ylaydi. Oxirgi 10 yildan beri nima qilish kerakligini siz aytasiz-ku. Qatta o'zi o'ylaydi endi hozir. Bola o'zini ahmo, faqat buyruqlarni bajaradigan, o'zini fikriga ega emas, o'zini fikr ishchimga kerak emas jonzot deb his qildimi? Bo'ldi, shunga o'rganadi. Bu mana u aytadi, "Men shu odamman, men shunaqa ekanman" deb o'zini shunaqaligicha qabul qiladi. 18, 19 to'g'ri to'lgandan keyin birdaniga qopkotda odam bo'lib qolmaydi o'zini fikriga ega. Lekin so'rashingiz mumkin, "Xo'p, normalni yashab yurdi-ku shuncha odam, ha, shunaqa. Juda ham ko'p odamlar o'zini fikriga ega emas, juda ham aksariyat odamlar. Ular faqat jamiyat aytgan ish qiladi, o'sha buyurgan ish Ya'ni bugun yoshligida ota-onasining aytgan ishini qo'yibmi, katta bo'lganda xo'jayin aytgan ishini shunday qiladi. Hech qanday kreativ yondashuv ham yo'q, boshqacha fikrlash, yangi fikrlar, umuman o'ylab ko'rishgan narsalar ham yo'q. Hurmatli ota-onalar va ular farzandlari. Hozir mana biz faqatgina uchta shu situatsiyani ko'rib chiqdik. Fikrlik qanaqa, nima deb o'ylaysizlar? Bolalaringizlar bilan gaplashinglar. Fikr so'rab ko'ringlar, oddiy kundalik narsada fikr so'rab ko'ringlar, oddiy narsalarda o'ylasin. Magazinga borganda importning qimmatroq sifati yaxshi sir olishingiz kerak emas yoki o'zimizdan xorazm sal arzonroq bo'lsa, normal sir olish kerak emas. So'raylik bola dedilar. O'g'lim qaysi birini olamiz? Bu 20 ming mi, mana 30 ming li, 20 ming bo'lmaydi, sirli qimmat bilaman, mayli. Shu o'zimizdan mesni 50 mingdan olamizmi yoki importning 80 mingdanmi deyishingiz mumkin. Bola o'ylaydi, sotuvchi aytadi. Va ikkalasining mazasi yaxshi deydi. Shunda bola savol beradi. Ikkalasining mazasi yaxshi, ikkalasining sifati bir xil bo'lsa, ne bu, nega bu arzon, nega bu qimmat? Bola savol beradi, javob beringlar. Chunki u chet eldan keladi, import qilinadi, o'ylab ko'r, nimaga qimmat bo'lishi mumkin? Bola o'zi o'ylaydi. Ha, demak, uni chet eldagi okalar pishiradi, tayyorlar ekan, keyin uni gruzovoyga ortiladi, benzin yoqiladi, keladi. Keyin rastamoshka qilinadimi yoki nimadir o'sha chegaradan o'tish degan narsa bor. Bola so'raydi, nima u chegaradan o'tish? Bola savol beradi. Dunyo qanaqa ishlashini bilmoqchi bola. Oddiy shu suhbat, oddiy sotuv, oldi sotuv mashi vaziyatda o'zida ekonomikani o'rganayotdi bola. Bo'ldi. Harakat qilsin o'zi, o'zini katta odamdek his qilsin. Bu birinchi, ikkinchi vaziyat. U tanlov qilsin. Tanlov qilish juda ham muhim. Ha, yana qizishib ketdim, o'z-o'z tugatishim kerak edi, mayli, davom etamiz. Bola tanlov qilish kerak. Yoshligidan boshlab bola o'zi tanlov qilib, qilgan tanloviga javobgarlik, javobgarlik his qilish kerak. Sirli o'rniga hal qilishingiz kerak emas. Bola bilish kerak, men bu ishni, men buni qilmoqchiman, men shuni tanladimmi, demak bu men rezultatga oboradi, u rezultatiga men javob beraman. Agar bu yo'lni tanlasam, bu bosh narsa olib kelishi mumkin, uning rezultatiga men o'zim javob beraman degan bolada fikr bo'lish kerak. Demak, hurmatli ota-ona va ularning farzandlari, gaplashinglar, muloqot qilinglar. Iloji boricha horizontal quringlar, suhbat ilani, ya'ni teng huquqli bo'lsin. O'zingizni o'sha kundalik hayotda bo'ladigan situatsiyalarni ko'rib chiqinglar. Kim qanaqa o'zini tutadi shu situatsiyalarda? Sal boshqacharoq qilsa nima natijalarga olib kelyapti? Shu haqida gaplashib ko'ringlar. Va kommentlarda, kommentariyalarda obbezatsiyani, ma'ni gaplarimni qancha qanaqadir kamchiliklari bormi yoki o'zingizdan takliflar bormi? Savollar qaysi mavzu haqida gaplashishni xohlar deylar va qaysi momentda, ya'ni munosabatda qaysi o'sha konfliktlarni Xalq berishimi yoki tushuntirib berishimi xohlagan bo'lardik. Davlat shu haqida gaplashamiz. Shularni yozinglar. Keyingi videolarimni ham shu mavzulari shunga asoslanib bo'ladi. Nu, u keyin keyinlar. Men farzandligiga o'sha katta aka bo'lib beraman. Sizlarga bo'lsa, hozir farzand ota-onalar uchun o'sha aqlli qarindoshi borku, o'shandan so'ra o'sha biladi degan qarindosh. O'sha qarindosh bo'lib beraman. Hamma savollaringizni beruvlaringlar, birga ishlaymiz. U yog'iga endi o'sha Saturnunch deyiladi. Birga keyingi videolarimizda hammasini birga ishlab, xatolar ustida ishlab yaxshiroq yaxshiroq yaxshilab boraveramiz. 
Maksadımız, maksadımız bitti. En mühim maksadımız bitti. Ben Uzbekistan yaşlarını akıllı ro yituk kamil insan boluşuna ve en mühim hayatta muvaffakatli. Bu sadece Cihayen istemayi taraftan pul mu bu işeyim fikirleş, bahtli hayat geçirdim. Bu gemi tekişti, hamas gibi tekişti. Şuradan haklardım ve tabii ki her bir otona farzandı gemi konarsan, kudu şunarsanı tılıydı. Demek bizim maksadımız bir ki ele bırakıştığımız, yorumlar ele yazıyla, ne mazulle, ne sorular kızdırdı otu, hamasın halklarımız, işlemiz. Unutmayın, tiçrazdan hamasın çünkü terbiyede. Hayır.